அந்த அன்பாக்சிங் கூட நாம் வந்து அந்த சர்க்குலண்ட் அந்த இந்த தா செடிகளை நாம் சுற்றி நான் தொட்டி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த தொட்டியில் நட்டுருவோம் ஓகே நண்பர்களே உங்கள் முன்னால் நான் டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி என்ன நான் ஆர்டர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ஆர்டர் கொடுத்தது ஆறு பிளான்ட்டு தான் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க சில பிளான்ட்டுங்க அவங்க வந்து எனக்கு கிஃப்ட் அனுப்பியிருக்குதா நான் நினச்சிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் இது ஒரு பிளான்ட்டு இது ஒன்று இது வளர்ந்தால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதெல்லாம் அடுத்து ஒன்று வந்து இதோட சேர்த்து இன்னும் ஒரு பிளான்ட்டு இதெல்லாம் வந்து நான் பிறகு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்த பிறகு நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு பிளான்ட்டு அடுத்தது இது ஒன்று ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு பிளான்ட் இது இது ஒரு பிளான்ட்டு இது வளர்ந்தால் நல்ல அழகாக இருக்கும் இது கீழே எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு வச்சுருக்கிறேன் நான் ஆர்டர் கொடுத்ததெல்லாம் நான் சொன்னேன் இது எனக்கு தெரிஞ்ச பிளான்ட் இது ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் பேலஸ்ஸுன்னு பாருங்கள் ஜூம் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நடுறதுக்கான இதாக இருக்குது அடுத்து இது ஒரு பிளான்ட்டு ஓகே இது இல்ல இது இல்லாமல் இது கூட இது வந்து இதுவும் இதுவும் வந்து அவங்க கிஃப்டாக கொடுத்துருக்குதா நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம சுற்றி பார்ப்போம் இது நான் அவங்க முன்னால் தொட்டியெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த தொட்டியில் நம்ம தொட்டியில் வச்சுருக்கேன் நான் ஆறு செடி சொன்னதுனால ஆறு தொட்டி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகே இதில் நம்ம கொஞ்சம் ஓரம் வச்சுருவோம் ஏன்னா அடுத்தது உங்களுக்கு நடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் முடியும் ஓரம் நான் வச்சுருவேன் எல்லாத்தையும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும்னா இது ரொம்ப மைனூட்டானது இது வளர்ந்த பிறகு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது நான் எடுத்துட்டேன் இப்போது இதுதான் வந்து மீடியா நான் செய்தேன் இது ஒன்றில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற சிம்பிள் ஒரு இது என்னென்ன சுச்சமாக என்னென்னு சொன்னேன் இதில் ஃபார்முலா என்னென்னு சொன்னேன் தண்ணி ரொம்ப சேரக்கூடாது ரொம்ப மென்மையான தாவரம் இது அதுவும் அழ அழகான தாவரம் இதில் வந்து ரொம்ப தண்ணி தேங்காத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய மண்ணை வந்து தயார் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னென்ன செய்திருக்கிறேன்னு சொன்னேன் இதில் முதல்ல கொஞ்சம் ஆற்று மணலில் வச்சுட்டேன் ஆற்று மணல் கார்டன் சாயில் ஏதோ ஒரு சாயில் அது கூட வந்து கொஞ்சம் உரம் சேர்த்துக்கினேன் தொழு உரத்தை நான் பறவைகள் வளர்க்குறதுனால எனக்கு வந்து நல்ல நிறைய கழிவுகள் பறவைகள் கழிவு கிடை கிடைக்கும் அதை மக்க வச்சு நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் அடுத்தது வந்து கூட வந்து தேங்காய் ஓடு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய கறி இது அது வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதில் செங்கலை உடச்சி வந்து அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் செங்கல் வந்து உடச்சி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி வந்து ஒரு நாலஞ்சு பொருட்களை வச்சு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அங்கே மொத்தம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அழகான ஒரு ஃபார்முலா என்னென்னு சொன்னால் தண்ணி வந்து இது தேரக்கூடாது நிற்கக்கூடாது தண்ணி வந்து நீங்கள் ஊற்றுற தண்ணி வந்து செடியினுடைய வேற வந்து வேர் சா குடித்த உடனே தண்ணி குடித்த உடனே தண்ணி வந்து கீழே வந்து ட்ரைனேஜ் ஆகிடணும் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இதில் அது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க அது மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கிற என்னென்ன உங்களுடைய பகுதிகளில் கிடைக்குமோ அந்த இதை வந்து நீங்கள் வசதி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி மண்ணை வந்து தயார் பண்ணிக்கிங்க கூட வந்து நான் வேப்பம் புண்ணை கொஞ்சம் போட்டேன் ஏன்னு சொன்னால் இது வந்து ஃபங்கி ஃபங்கஸ் பூஞ்சான் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக வேர்களை வந்து பூஞ்சான் தாக்காமல் இருப்பதற்காக உதவுறதுக்காக போச்சுருக்கு அதே மாதிரி மண்ணில் ஏதாவது பூச்சிகள் இருந்தால் அது அது வந்து அந்த பூ பூச்சிகள் வராமல் வேப்பம் புண்ணாக்கு பார்த்துக்கும் அதனால் வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கு நான் இதில் கொஞ்சம் உண்டு பவுடரை வந்து சேர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு சின்ன செடியை வந்து நடுவோம் நான் ஒரு முக்கா பகுதிக்கு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சின்ன செடியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வளர்ந்த பிறகு நம்ம அது வந்து மறுபடியும் வந்து சரி பண்ணிப்போம் ரீபார்ட் பண்ணிப்போம் அதனால் வந்து இது இவ்வளோ பத்திரமாக இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல வந்து ஒவ்வொரு செடியாக நம்ம இதில் நடுவோம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் வச்சுருக்கு கொஞ்சம் மண்ணை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் ஒவ்வொரு செடியை நம்ம இது பண்ண 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 தான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும் அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேணாம் நீங்கள் என்ன ஆகப்போகுது அதிகப்பட்டோம் போனால் ஒரு செடி வந்து உயரமான சம்பவம் தான் அது காஞ்சி போயிடும் அழுகிடும் அதை வச்சு நம்ம வந்து படிப்பினை பெற முடியும் அடுத்த அடுத்துக்கு அடுத்து நம்ம நகரலாம் அதனால் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய தண்ணி வந்து நீங்கள் நிறைய தண்ணி வந்து கொடுக்கக்கூடாது எவ்வளோ வந்து சக்கலுண்டு தண்ணி தேவைப்படுதோ அது மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கணும் இதை டெய்லி கூட நீங்கள் ஊற்றக்கூடாது மண்ணை தொட்டு பார்த்து தீர்மானம் செய்யுங்க எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு மண்ணு இது தேவைப்படும் தண்ணி தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க 
நல்ல ஒரு சூரிய வெளிச்சம் வேணும் இதுக்கு சில அம்சங்கள் நான் சொல்ல போனால் நல்ல சூரிய வெளிச்சம் வேணும் இது வந்து ஒரே இடத்துல வச்சுடாதீங்க ஃபிக்ஸாக வச்சுடாதீங்க ஏன்னா எல்லா சைடும் சூரிய வெளிச்சம் படுறதுக்காக நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு அடி மூணு நாள் ஒரு அடி மாற்றி மாற்றி வந்து திருப்பி திருப்பி தொட்டி வைங்க இதில் இதில் டிப்ஸுங்க இதெல்லாம் சக் சக்லோண்டுக்கான சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு பருவநிலை ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி வசதிகளை நீர்ப்பாசன வசதிகளை செய்து கொடுங்க கோடையில் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் வேர்களில் அதிகமாக தண்ணி குடிக்கும் இது குளிர்காலத்துலேயும் மழைக்காலத்துலேயும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து இது பண்ணணும் நீங்கள் தண்ணியை வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி வந்து நல்ல வடிகால வசதி உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்கணும் நான் சொல்லிவிட்டேன் அது மாதிரி வந்து மண்ணை ரெடி பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி வடிகால் வசதி உள்ள தொட்டியை ரெடி பண்ணுங்கள் இது கீழே வந்து நான் இந்த தொட்டியில் கீழே வந்து ஹோல் அடித்து வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் நல்ல நல்ல ஹோல் அடித்து வச்சுருக்கேன் நல்ல தண்ணி வடிகிற மாதிரி இதில் சரளை கல் போட்டு நான் வந்து ஒரு ஹைட்டு ஒரு லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இதுக்குள்ளே வந்து சரளை கல் போட்டு நான் வந்து ஒரு லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கினேன் பிறகு தான் வந்து இந்த மீடியாவை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மிக்ஸ் பண்ண ஒரு மீடியாவை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிறகு என் டிப்ஸ் சொல்ல போனால் இதில் வர சின்ன சின்ன பூச்சிகள் வர வர வரும்போது அது கொஞ்சம் வேப்பண்ணை பயன்படுத்தினீங்க அது தெளித்து அந்த பூச்சிகளை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க பூச்சி மேலாண்மை இது தான் அடுத்தது இதுக்கு வந்து உரம் தரணும் இல்லையா அது நுண்ணிய உரங்களை வந்து நீங்கள் நுண்ணு உரத்தை தண்ணி வழியாக தண்ணி மாதிரியோ இல்லை பவுடர் மூலியமாகவோ இல்லை இயற்கை உரங்கள் தான் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் பிளான் இது இருக்கு இல்லையா வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த தோலை கூட நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இறைவன நான் பார்ப்போம் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நம்ம வெட்டியை வந்து அது கொஞ்சம் மக்க வச்சு மக்க வச்சுன்னு சொல்லி தண்ணியில் போட்டு உக்கர வச்சு நல்லா வந்து ஒரு நாள் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அப்படி நல்லா இதான பிறகு ஒரு லிக்விட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் அதில் தண்ணி மாறிடும் அதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களுடைய வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் போது கொஞ்சம் கலந்து இதில் நீங்கள் ஊற்றிடலாம் இவ்வளோ தான் முடிஞ்சது நான் ஒரு செடி நட்டிட்டேன் இது கொஞ்சம் நல்லா வேர் விட்ட பிறகு இப்போ தண்ணி ஊற்றிடணும் ஊற்றிட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்து கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இது குழந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஓரமாக வச்சு நிழல் பகுதியில் வச்சு கண்காணிப்பு அதிகமான கண்காணிப்பு வச்சு நம்ம இதை பார்க்கணும் நட்டியிருக்கோம் உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள் நான் அசைக்கிறேன் ஒன்றும் ஆகல ஆனால் இது மாதிரி ஒரு லேசான முறையில் நீங்கள் டச் பண்ணி பாருங்கள் அது வேர் பிடிச்சி சொன்னால் அசையாது இது வேர் பிடிக்கல அழுகி போச்சுன்னு சொன்னால் நல்லா தெரிஞ்சிடும் இது அசைஞ்சிடும் அந்த நேரத்தில் வந்து செடியை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அது கீழே இருக்கிற இலைகள்லாம் நீங்கள் ஊறி கொஞ்சம் நாலஞ்சு இலைகளை சுற்றி இருக்கிற இலைகளை உருவிட்டு அது இதை கட் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் வந்து நட்டால் அது செடி வந்து படிச்சு ஒன்றும் கொலப்படாதீங்க ஓகே நான் ஒரு செடி நட்டிட்டேன் அதில் அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டாவது இது வந்து பல வேறு வேறு இன்னொரு வகை இது பாருங்கள் செடி இன்னொரு வகை இது நீட்டாக அப்படியே வரும் பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்ட்டு இது நான் இதில் வைக்கிறேன் பகலில் காய காட்ட வேண்டியது உங்களுக்கு முடிவு இரவு நேரத்தில் ஆகி போச்சு பார்த்துங்க இதை ஃப்ரீயாக இருக்குது நல்ல நேரம் இது ஓகே மண் கலவை அதிகமாக இருக்குது எனக்கு பயம் ஏன்னா எனக்கு அழுகிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பயத்தில் நான் கொஞ்சம் சிப்ஸ் அதிகமாக பண்ணிக்கினேன் செங்கல் இது வந்து சரளை அதிகமாக பண்ணிக்கினேன் ஓகே ரெண்டாவது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இது எவ்வளோ வந்து மென்மையும் அவ்வளோவும் வந்து வன்மையும் கூட இது வேறு பிடிச்சி சொன்னால் இது முள் உங்கள் கையை பதம் பார்த்துற அளவுக்கு கூட இதில் இது இருக்குது சரி சில வகை செடிகள் இருக்குது ஓகே இது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நான் பிறகு என்ன செய்வேன் இதை தண்ணி ஊற்றுக்கும் போது நான் பார்ப்போம் ஓகே அடுத்தது இந்த செடி நடுவோம் அழகான ஒரு குட்டி செடி இது பெருசாக வரும் தொட்டி விட பெரிய சைஸ் வந்து இது வரும் இது நான் நடுறேன் எனக்கு பிடிமான இல்லை பாருங்கள் வேறே இல்லை வே வேர்கள் வந்து ரொம்ப குட்டையாக இருக்கிறதுனால நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ரிமூவ் பண்ணுறேன் கீழே ரொம்ப இதாக இருக்குது ஸோ ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் வரலன்னு சொன்னால் அடுத்த வாட்டி நம்ம சில இந்த இலைகள் இருக்கு இல்லையா அந்த இலைகளை ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த தண்டு பகுதி கிடச்சிடும் அதை வச்சுலாம் நான் இது அப்படியே வைக்க வைக்கிறேன் சின்னதாக ஒரு பள்ளம் பள்ளம் வச்சு மேலே ஒரு கை பிடிச்சி சுற்றி மண்ணை நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் குட்டி செடிங்க குட்டி குழந்தைங்கன்னு சொல்லிட்டு அறுத்தோம் ஆறு செடி ஆர்டர் கொடுத்துருந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமான செடிகள் அனுப்பியிருக்காங்க சுற்றி நான் மண்ணை வந்து பே
நீர் அதிகமாக வந்து நீர் அருந்து நோயுது சுற்றி நான் பேக் பண்ணிட்டேன் மண்ணில் மேலே ஒரே விரல வச்சு சுற்றி என் விரலாலேயே வந்து கட்ட விரல பேக் பண்ணுறேன் ஓகே முடிஞ்சு போச்சு சரி வச்சுட்டோம் நம்ம நான் இப்போ வச்சிட்றேன் அடுத்தது ஒரு செடி நடுவோம் இது கொஞ்சம் இது வேறு நீட்டு நீட்டு வேறாக இருக்குது நீங்கள் உங்கள் ஓய்வு நேரத்தில் இதை இது மாதிரி செடிகளை சின்ன செடி குட்டி செடிகளை வர வச்சு பெருசாக்கி நீங்கள் நர்சரிகளுக்கு கூட சப்ளை பண்ணலாம் இதெல்லாம் பெண்கள் வந்து வீட்டு வேலை வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் வந்து பொழுதுபோக்காக கூட செய்தாலும் கூட ஒரு நல்ல தொழில் இது வேறு அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நான் உள்ளே உள்ளுக்கு உள்ளுக்கே நட்டிக்கிறேன் அதை உள் பகுதியில் நடுறேன் ஓகே ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு நமக்கு இதனுடைய ரிசல்ட்டு தெரியும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்டில் வச்சு கவனிக்கிற மாதிரி குழந்தைங்களை இங்கே ஒரு வீட்டில் எப்படி வைப்போம் அது மாதிரி வச்சு இது நம்ம பார்த்துக்கணும் இது அடுத்த செடி ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இது நடுவோம் பாருங்கள் செடி நட போகிறேன் இது நிறைய வந்து இது பிஞ்சிடுச்சு அந்த இலைகள் தனியாக வச்சுருக்கிறேன் இலைகளை கூட நட்டால் நம்ம செடியாக வந்து வந்துடும் அந்த ஒன்றும் கவலைப்பட வேணும் அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் லேட்டான ப்ராசஸ் அது இலைகளில் வேர் பிடிக்கணும் இல்லையா அதுக்காக இயற்கை வந்து தன்னை தானே வந்து பாதுகாக்கிறதுக்கான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளும் அது ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம் நீங்கள் அது தொல்லை கொடுக்காமல் தான் சரி நீங்கள் தொல்லை கொடுத்தாத வெட்டி போட்டு பிடிங்கி போட்டு சாப்பிடிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த பாட்டுக்கு முளைச்சிட்டு வந்து வர்றது ஓகே நம்ம இன்றைக்கி நல்ல தண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி காட்டிட்டு சொல்லி தண்ணி குடிச்சிடுவோம் ஏர்கள்லாம் குடிச்சு நல்ல வளர்ந்துடும் கடைசியாக நம்ம என்ன செய்வோம் ஸ்டிங்ஸ் ஆஃப் பேல்ஸ் இது நடுவோம் அழகான தாவரம் இது குட்டி குட்டியாக இருக்கு வேர்களை தேடுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை தாமதத்துக்கான அது தான் நாம் என்ன நடுறது விட பிளான் பண்ணி நட்டால் நமக்கு ரெண்டு மூணு செடியை நட்டிடலாம் இது கொஞ்சம் வெளியில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியான இது இது பெருசாக தொட்டியோட வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியானது இது தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா இது குறைக்கணும் தொட்டியோட நம்ம வாங்கணும்னு சொன்னால் அதில் வேறு இருக்கும் மூணு பர்சன்ட் இருக்காது இதனால் டேமேஜ் இருந்தால் கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் கத்தி நான் தேடுறேன் ஒரு செடி ஆகி போச்சு முதல்ல வந்து ஒரு செடி நான் நடிகிறேன் குட்டி செடியை நடிக்கிறோம் வேர்க்கு போகிறேன் இந்த வேர்ப்பகுதி நான் நட போகிறேன் ஒரு தொட்டி ரெடியாக இருக்குது மண் அதிகம் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இது நல்ல மேலே வரும் செடி மேலே வந்து அப்படியே கீழே வந்து தூங்கும் அதனால் இதில் கொஞ்சம் மண் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம சேர்த்துப்போம் நான் 
ஏன்னா சின்ன பையனாக இருக்கும்போது இந்த மண்ணில் வந்து கல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அன்றைய இது இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி என்னென்னா இந்த செங்கல் மாதிரி கல்கள் பொடிக்கல்கள் எல்லாமே கற்க கற்கள் எல்லாமே வந்து காற்று வசதியை தாவரங்களுக்கு ஏற்படுத்துறது தான் ஒன்று இன்றைய நவீன அறிவியல் சொல்லுது அதனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான செடி இது குட்டி செடியாக இருக்கிறதுனால அது நான் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு வைக்கிறாங்க இன்னொரு சரம் இருந்தால் கூட நம்ம அதில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் வேர் இருக்குல்லையே அந்த வேரில் மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிப்போம் சிம்பிள் தான் அது வேர் இருக்குது அந்த வேர் உள் பகுதி இருக்கா மாதிரி பதியம் போடுற மாதிரி கிட்ட கொண்டு வந்து அடி வச்சுட்டு தொங்க விட்டுடலாம் அதை ஓகே சரி நான் என்ன செய்வோம்னா அதை வச்சு தொங்க விட்டுறோம் ஒரு கொஞ்சம் வெயிட்டாக ஒரு சின்ன கல் வைக்கிறேன் இன்னொரு இடத்துல வந்து இது முளையிறதுக்கு வேறுதுக்கு அந்த வேர்லேயும் நான் கொஞ்சம் மண்ணு வந்து போட போகிறேன் அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரெண்டு நாளில் இது பேர் பிடிச்சிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது பாருங்கள் ஓகே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு செடிக்கெலாம் நான் ஆர்டர் கொடுத்தேன் எனக்கு ஆறு செடி வந்துடுச்சு அது இல்லாமல் வந்து இது வந்து அவங்க எனக்கு அது குட்டி செடிங்களோட வந்திருந்தது இது ஒரு பிளான்ட் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க என்ன பிளான்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு கூகுள் பண்ணி பார்க்கணும் இது இல்லை நான் சொக்கலண்டு தான் இது ஒன்று அனுப்பியிருக்காங்க கூட வந்து ஜடி பிளான்ட்டு நம்ம சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது இது ஒன்று இருக்குது ஓகே அது இல்லாமல் நான் வந்து இந்த இந்த பிளான்ட்டில் என்னது ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் பேல்ஸ் முத்து அணிகலன் அதுலேருந்து கொஞ்சம் அடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு ஒரு சின்ன தொட்டிலேயோ இன்னொரு தொட்டிலேயோ வந்து நடலான்னு ஆசை இருக்குது எனக்கு ஏன்னா அது எதானா கூட இது வந்து ரெக்கர்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு ஸ்டாண்ட் பை மாதிரி நம்ம இது பண்ணிப்போம் ஓகே நண்பர்களை இப்போ எல்லாம் உங்கள் முன்னால் நட்டிட்டேன் நான் இப்போது வாட்டர் மட்டும் நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ வாட்டர் தர போகிறேன் கிட்ட பாருங்க போதும் இன்றைக்கு இரவு நேரத்தில் இது இவ்வளோ தண்ணி போதும் ரொம்ப தண்ணிலாம் கொடுக்க வேண்டாம் இரவில் நிறைய இதாக இருக்கும் பகலில் கொடுக்குறது தான் புத்திசாலித்தனம் இப்போ இதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆ ஓகே நான் போல இது இரவு நேரத்தில் விளக்கு வெளிச்சு என்னுடைய சின்ன கலெக்ஷன் பாருங்கள் சப்பல் நான் வச்சுருக்கிற என்னுடைய மாடி தோட்டத்தில் இருக்க ஒரு சின்ன செக்ஷன் அது இதில் சில கொஞ்சம் மிக்ஸப் கொஞ்சம் மிக்ஸப்பாக இருக்கும் நிறைய இல்லை கொஞ்சம் மிக்ஸப்பாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன ஏதாவது ஒரு பகல் போகிறதுல உங்களுக்கு மீண்டும் வந்து ஒரு நாள் காட்டுறேன் இது பாருங்கள் இது ரொம்ப மூணு ஸ்டெப்பு வச்சு சக்கலுண்டு வளர்க்கப்பதற்காகவே நான் வந்து காக்கியம் சக்க சக்கலுண்டம் வளர்ப்பதற்காக ஒரு பகுதி இது ஓகே நண்பர்களே நாம் வந்து இன்றைக்கி சக்கலுண்ட் ஃபேக்ட்ரி கிட்ட இருந்து வர வச்ச சில இதை வந்து பார்த்தோம் அது எப்படி வந்து உங்களுக்கு அன்ப அன்பாக்சிங் மற்றும் ரீபாட்டிங் பாட்டிங் நடக்கிறது பற்றி சம் சம்மந்தமாக நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை ஷேர் பண்ணேன் மீண்டும் இளைய நாடி தான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இதில் உங்களுடைய ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு நாலேஜ் வந்து நானும் வந்து உங்கள் மூலயமா நான் வாங்கிக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களை இது பசுமை கூடாரம் மற்றும் அகமது பறவைகள் காப்பாகும் உடச்சேன் என்ன உடனாக இருக்கும் நான் உங்களை மீ
இரவு நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி குட் நைட்